हेलो दोस्तों नमस्कार न्यू न्यूट्री क्लासेस में आपका स्वागत है वेलकम है और अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में अपन दे रहे हैं धातु कॉन्सेप्ट धातु कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा होगा उसको रिवीजन करिएगा उसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा और नोट्स बना के बनाने के बाद उनको बार बार रिविजन करिएगा और क्वेश्चन भी करते जाइएगा जो भी आपके पास मटेरियल है उससे क्वेश्चन करिएगा बाकी हम भी आपको क्वेश्चन पूरे कराएंगे हमारे पास जो भी मैथ है हम उस मैथ के क्वेश्चन पूरे सॉल्व कराएंगे आपको एक अपन दो मैथ पकड़ेंगे आर एस अग्रवाल और एक आध कोई और मैथ है उन दोनों मैथों के क्वेश्चन अपन पूरे सॉल्व करेंगे और भाई नई एक नई अप्रोच के साथ एक नई कॉन्सेप्ट के साथ बस मेरे मित्रों आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है चैनल सब्सक्राइब करने के बाद कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा नहीं रहेगा तुमने देखा शुरू से अभी तक पंद्रह क्लास हो चुकी हैं एक भी मेथड अपना छूटा नहीं है पूरे क्वेश्चन अपन ने कवर किए हैं पूरे टॉपिक अपन ने कवर कर रहे हैं और नंबर सिस्टम बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहे हैं हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेके ले जा रहे हैं धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों के दिमाग तक वो चीज जाए और कोशिश करना है पेन नहीं चलाना है सब क्वेश्चनों को माइंड में सॉल्व करना है और करेंगे ये मेरा दावा है जब मैं प्रैक्टिस पेपर लेके आऊंगा प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा नंबर सिस्टम के आप पूरा मैथ में बिना पेन उठाए करेंगे और वो आप भी सीखोगे वही कॉन्सेप्ट के लिए हम तुम लड़ रहे हो क्या है चीज क्या है टाइम की प्रॉब्लम है सिलेक्शन कहाँ रुक जाता है टाइम के लिए लड़ाई है तो टाइम के लिए लेकिन टाइम को कम से कम समय में सॉल्व करना है सवालों को सवाल कम से कम समय में सॉल्व हो उसी के लिए लड़ाई है उसी की लड़ाई है उसी के लिए कंपटीशन है और उसी के लिए अपन लोग पढ़ रहे हैं आप लोगों से इससे विशेष निवेदन है आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों में फैलाएं क्योंकि आप लोग जब फैलाते हैं चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हमारा वीडियो बनाने में मन लगता है अदरवाइज हमको ऐसा लगता है कि हमारी वीडियो बढ़ नहीं रहे हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा पढ़ाना है तो अच्छा नहीं लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है तो पढ़ाने में मन नहीं लगता है इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोगों को डेली एक एक सब्सक्राइब बढ़ाते जा रहना है डेली का एक सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए ये है आपको डेली करना है ये कसम खाओ क्योंकि और नहीं यदि पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है यदि आपको नहीं लग रहा है कि मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ तो कोई दिक्कत बात नहीं है आप फॉलो करें या ना करें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हम आपसे इतना चाहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं पूरी मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बाहर नहीं जा रहा है आइए आज हम पढ़ते हैं फैक्टर फैक्टर में देखते हैं आज अपन देखते हैं तीन के बारे में सबसे पहले अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं तीन के बारे में इसके पहले अपन बताएंगे कितने फैक्टर हैं इसमें तीन का फैक्टर का मतलब क्या होता है तीन में ऐसी कितनी संख्या है जिनका भाग पूरा पूरा चला जाएगा ठीक है फिर दूसरी बात फिर देखेंगे कितने सम फैक्टर हैं ठीक है फिर कितने विषम फैक्टर हैं ठीक है फिर देखेंगे इन सम फैक्टर का जोड़ कितना है विषम फैक्टर का जोड़ कितना है फिर पूरे फैक्टर जितने भी आए हैं जितनी भी संख्या उनका जोड़ कितना होगा कितनी संख्या पूर्ण वर्ग होगी कितनी संख्या पूर्ण घन होगी ये सब अपन समझने वाले हैं आज बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है मेरे मित्रों आग लगाने वाली क्लास है और इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो लेकिन मेरे मित्रों इस वीडियो को फैला दो आपकी तरह लगा दो आग अपने जीवन में एकदम पढ़ाई को सीरियस लेके पढ़ना है सिलेक्शन होना है अपने माइंड को ट्रेनिंग दो मैं सिलेक्ट हूँ मैं टॉपर हूँ मैं जीनियस हूँ और मैं सिलेक्ट होकर रहूंगा मुझे कोई दुनिया की टाइम रोक नहीं सकती मैं चौबीस घंटे पढ़ूंगा पढ़ने के लिए पीछे नहीं हूँ मेहनत के लिए पीछे नहीं हूँ पढ़ूंगा नाराज पढ़ूंगा आइए सबसे पहले क्या करना है हमने आपको बताया था प्राइम फैक्टर करना होते हैं कोई भी जब आपसे फैक्टर के बारे में पूछ रहे हैं कितने फैक्टर हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन पढ़ने वाले हैं इसके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कितने फैक्टर हैं फैक्टर बताइए कितनी संख्या है जिनका पूरा पूरा भाग जाता है ठीक है ये सबसे पहले अपन बताएंगे फिर दूसरे नंबर पर क्या बताने वाले हैं दूसरे नंबर बताएंगे अपन इन फैक्टरों का जोड़ कितना है योग बताइए फैक्टर का योग फैक्टर का योग योग मतलब जितनी भी संख्या है उनका जोड़ बताना है फिर तीसरे नंबर पर क्या होगा ठीक है सम फैक्टर कितने हैं सम मतलब और इवन इवन फैक्टर कितने हैं इवन कितने फैक्टर हैं सम फैक्टर ठीक है ये कितने हैं राइट फिर पढ़ने वाले हैं विषम फैक्टर कितने हैं और फैक्टर कितने हैं ये भी पढ़ने वाले हैं ठीक है और फैक्टर बताइए कितने हैं राइट है फिर क्या करने वाले हैं अपन 
पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग कितने फैक्टर हैं पूर्ण वर्ग कितने फैक्टर हैं ठीक है कितने फैक्टर हैं ये बढ़ने वाले हैं अपन फिर इसके बाद बढ़ने वाले हैं पूर्ण घन कितने फैक्टर हैं पूर्ण घन फैक्टर बताइए पूर्ण घन फैक्टर पढ़ाएंगे ये सब चीज अपन पढ़ने वाले हैं इन सब चीजों को समझेंगे और भी समझेंगे अपन इनका जोड़ कितना है और इनका जोड़ कितना है घन है जो उनका जोड़ कितना है ठीक है स्क्वायर ये पूर्ण वर्ग का मतलब होता है इंग्लिश में स्क्वायर और पूर्ण घन का मतलब जो होता है कंप्लीट क्या होना चाहिए क्यूब होना चाहिए तो अपन कहेंगे ये तीन सौ साठ के बारे में सब समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कितने फैक्टर है कितने फैक्टर है तो कितने फैक्टर के लिए अपन क्या करना है सबसे पहले क्या करना है इसके प्राइम फैक्टर करना है हमने कहा था प्राइम फैक्टर के लिए क्या करना है नंबर को तोड़ना है नंबर को तोड़ना है कैसे तोड़ेंगे अपन कहेंगे भी एक जीरो है क्या ये जीरो दिख रहा है जीरो कैसे बनता है जब कोई जीरो बनता है तो उसमें जीरो है मान लीजिए जीरो है तो कैसे बनता है ये जीरो दो और पांच से बनता है कभी पांच दो दस में जीरो बन जाता है तो जीरो लिख दीजिए यहाँ पर दो और पांच अब देखिए आप जीरो निकल गया अब क्या बताया छत्तीस बचा छत्तीस बचा दो कैसे लिखा हमने छत्तीस को तीन सौ साठ लिखा लिखा दस में एक पांच जीरो निकल गया अब क्या होता है छत्तीस छत्तीस को देख रहे हैं आप नौ चौको छत्तीस ऐसे ही आपको सोचना है नौ चौको छत्तीस नौ और चार से मिलकर बना है नौ और चार को कैसे लिखा जा सकता है नौ और चार को तीन का तीन का स्क्वायर नौ होता है और दो का स्क्वायर चार होता है और ये भी मल्टीप्लाई में है ठीक है देखो नौ दो चौको छत्तीस में दिया गया नौ एक चौको छत्तीस और दो एक तीन अब इनको सही से लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर का मतलब जो होता है कि इनको पूरा प्राइम फैक्टर में लिखेंगे देखिए दो की पावर दो दो की पावर दो और एक जी है दो इस पर और एक ये है गुणा में आधार समान होते हैं तो घात जुड़ जाती है तो तीन हो जाए और तीन की पावर दो और पांच की पावर एक राइट ये होगा प्राइम फैक्टर इसे बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन इसे बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है फैक्टराइजेशन राइट इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया मतलब कहीं पर भी आदो ये दो कैसे प्राइम नंबर है तो अब दो यदि ये पूछा जाता है कितने प्राइम फैक्टर हैं कितने प्राइम फैक्टर हैं तो आप कहोगे दो है तीन है और एक पांच है मतलब तीन प्राइम फैक्टर है क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कितने इस संख्या नौ सौ तीन सौ साठ में कितने प्राइम फैक्टर हैं तो आप कहोगे दो तीन पांच ये प्राइम फैक्टर है ठीक है अभी आप देखो हम आपको पूरा बताएंगे तीन सौ साठ का चार तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में कितने प्राइम फैक्टर है प्राइम फैक्टर वो संख्या होती है प्राइम संख्या जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं एक खुद नंबर और एक एक दो संख्या होती है वो होती है जिनके फैक्टर दो होते हैं उन्हें बोला जाता है प्राइम फैक्टर ठीक है तो वो आपने समझा अब हमने ये आपसे कहा था प्राइम फैक्टर हो गया भैया अब तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर करना है प्राइम फैक्टर करने के बाद अब आपको ये समझना है कि इसमें दो है जो दो की पावर तीन है ये कैसे लिखा जा सकता है तो आप बोले दो की पावर तीन है तो देखो दो की पावर तीन जो है सबसे पहले से क्या समझते हैं इसका फ्लो चार्ट समझते हैं पूरा समझते हैं फ्लो चार्ट आप बोले भैया एक भी इसका फैक्टर है हमने कि ठीक है एक का भाग चला जाता है तीन सौ साठ में फिर आप कहोगे दो भी है ठीक है दो का एक दो दुगना हो गया ये तो ये आधा हो जाएगा एक सौ अस्सी फिर ये कैसा हो गया तीन तीन का जाता भाग हाँ ये क्या समझ रहे हैं अपन तीन सौ साठ के अपन पहले गोलखंड करके देख रहे हैं तीन का अपन गुणा करके देख रहे हैं कितनी ऐसी संख्या बढ़ रही है जिसका तीन में भाग जाता है अपन ऐसे समझ रहे हैं नॉर्मल फिर अपन इससे सीखेंगे इससे किसने तेजी से निकाल सकते थे अपन ठीक है ये अपन समझ रहे हैं फिर क्या हो गया तिगना हो गया ये तिगना हो ये कब तीन गुना कम हो जाएगा तो एक सौ बीस हो जाएगा ठीक है देखिए आप ये कैसा हो गया चार गुना हो गया दो इसका गुना होगा तो इसका आधा हो जाएगा नब्बे समझ आएगी नहीं पांच का हो जाता है हाँ पांच का हो जाता है कितना हो जाएगा बताइए देखिए ये पांच गुना होगा इसमें पांच का हो जाएगा बहत्तर बार ठीक है ठीक आप छह का लगा दीजिए देखिए छह गुना होगा ये तीन का दुगना हो गया ये तीन का दुगना हो गया तो इसको आधा कर दुगना होता है ये आधा हो जाएगा राइट अब देखिए सात का जाता है नहीं जाता अब आठ का देखिए आठ का जाता है हाँ जाता है देखिए चार का दुगुना कर दीजिए नब्बे का आधा हो जाएगा पैंतालीस समझ आई देखिए इसको चार गुना कर दीजिए तो इसको चार गुना कम कर दीजिए चल अब देखो नौ का भाग जाता है दिख रहा है ठीक है चला जाता है दस का भाग जाता ही राइट ग्यारह का नहीं जाता बारह का जाता है ठीक है फिर तेरह का नहीं जाता चौदह का नहीं जाता पंद्रह का बताइए ये देखो पांच ती पंद्रह हुआ जाता है भाई तो इसका तीन गुना कम हो जाएगा राइट चौबीस हो जाएगा ठीक है और फिर सोलह का जाता है बताइए चार जो का सोलह तो इसमें चार का भाग नहीं जाता मतलब पूरे पूरे पूर्ण नंबर में होना चाहिए फिर सोलह का भाग नहीं जाता सत्रह का नहीं जाता अठारह का अठारह का जाता है हवाई अठारह का जाता है तीन गुना कर दीजिए अठारह हो गया इसमें कितना हो जाएगा इसका 
इसका तीन गुना होगा इसका तीन गुना कम हो जाएगा बीस हो गया अब दो ये नंबर पांच पांच आ गए अठारह और बीस कैसे पांच पांच नंबर आ गए अब ये अठारह और बीस पांच 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 आ गए अब इसका मतलब इसके आगे नहीं बढ़ेगा राइट ये समझ में आई नहीं आई तो उसके आगे बढ़ना भी नहीं है रोक जाना है क्यों रोकना ये क्यों पांच पांच नंबर आ गए अब इसके अलावा नहीं हो कितने संख्या है जिनका पूरा पूरा भाग जाता है तीन साठ में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह और बारह साठ तो चौबीस संख्या है जिनका पूरा पूरा भाग जाता है समझ में आया तीन सौ साठ में चौबीस पूरी संख्या है जिनका पूरा पूरा भाग जाता है अभी हमने पूछा था कितने प्राइम फैक्टर है तो आपने कहा था भाई एक दो है एक तीन है एक पांच है एक प्राइम फैक्टर निकले अब हम देखते हैं देखो दो एक प्राइम फैक्टर है ठीक है तीन भी एक प्राइम फैक्टर है और पांच भी एक प्राइम फैक्टर है और देखिए बताइए कहाँ है और कोई संख्या है जो प्राइम फैक्टर हो प्राइम संख्या हो नहीं है देखिए तीन के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है समझ में आई नहीं आई ये संख्या पूछा जाता है तो आप यही से बता सकते हैं दो एक दे है एक दे है इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब और कहीं दो नहीं है आप दो की पावर जितने भी है वो हमने पूरी लिख दी है अब आपने कहा प्राइम फैक्टर होने के बाद बिल्कुल इस बहुत ही स्लो पढ़ा रहे हैं मेरे मित्रों बहुत ही धीमे आप यहां नहीं समझ सके तो समझ लेना कहीं नहीं समझ सके और मेरा दावा है आपको सिखा के रहेंगे मेरा दावा है सिखा के रहेंगे सिलेक्शन करा के रहेंगे ये मेरा दावा बस तुम्हें मन में अपना ये भी कहना है मैं जी जान से पढ़ूंगा हार नहीं मानूंगा यदि गिर पड़ा तो फिर से उठ खड़ा हो जाऊंगा यदि नौकरिया यदि नहीं आती है एक साल तो मैं मेहनत करता रहूंगा टॉपर बनूंगा टॉपर बनना है लड़ाई उसी बात के लिए क्योंकि आज के समय में टॉपर बनना ही है और बनाऊंगा मैं टॉपर तुम्हें मेरे साथ बने रहो आप फिर आपने समझा ठीक है कि सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर आप आपको बताना है कि कितने फैक्टर हैं क्या पूछा अब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो कितने फैक्टर है तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो नंबर है दो की पावर तीन दो की पावर तीन कैसे ले सकता है दो की पावर तीन ये कहा कैसे कैसे नंबर ले सकता है दो की पावर तीन तो आपको समझना है दो की पावर तीन कैसे नंबर लिया जा सकता है देखो दो की पावर तीन है जीरो से लेकर दो की पावर एक दो की पावर दो और दो की पावर तीन तक ले सकता है इस जीरो की जीरो से लेकर दो की पावर जीरो मतलब एक होता है और एक का भाग चला जाता है तीन साठ में तो इसको जीरो से लेकर तीन तक रखा जा सकता है समझ में आया ठीक है ऐसे ही इसको भी लिखा जा सकता है तीन की पावर जीरो से लेकर तीन की पावर एक तीन की पावर दो ये ऐसे लिखे जाने का फॉर्म होता है इस तरह आप इस तरह एक दूसरे इस तरह फॉर्म एक दूसरे इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं कोई भी नंबर दो की पावर तीन है तो इसको इस तरह फैक्टर कर सकते हैं आप मतलब ये का दो की पावर तीन का मतलब क्या है तो दो खोन आप दो की पावर एक मतलब जीरो का भाग एक दो की पावर एक मतलब एक होता है दो की पावर जीरो का मतलब एक होता है एक का भाग इसमें चला जाएगा दो की पावर एक मतलब दो का भाग चला जाएगा दो की पावर दो तो मतलब अपन ये नंबर जो है लिखे रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है ये दो जीरो से लेकर इसकी घात तीन तक कोई भी नंबर से भाग चला जाएगा ऐसा इसको देख लो ये भी नंबर है अब ये देखो ये तीसरा नंबर ये देखो पांच की पावर जीरो से लेकर पांच की पावर एक तक ले सकते हैं पांच की पावर जीरो मतलब एक का भाग चला जाएगा और पांच की पावर एक मतलब इसका पांच का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा समझ आएगी नहीं तो कोई भी नंबर है ऐसे लिख सकते हैं अपन सबसे पहले ये करना है आपको अब अब आपको ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो संख्या है वो चार संख्या है इनका पूरा भाग जा रहा है यहाँ पर है वो तीन संख्या है मतलब यहाँ पर दो घात तीन में बढ़ जाता है इसमें तो कितनी पावर है एक है यहाँ पर दो बढ़ गई समझ आई नहीं तो कितनी संख्या है आप बोलोगे चार तो यहाँ संख्या है इनका पूरा पूरा भाग जाएगा ठीक है और यहाँ पर तीन संख्या है और यहाँ पर दो संख्या जैसा गुणत में है आप समझो कोष्टक का मतलब होता है गुणा ये जो कोष्टक लगा है इसका मतलब होता है गुणा गुणा करने दो कितनी संख्या हो गई तो ये हो गई चार थी बारह दो नहीं चौबीस तो चौबीस संख्या है तो यहाँ भी चौबीस निकल के आ रही थी राइट चौबीस संख्या यहाँ भी निकल के आ रही तो अपन कहें कितने फैक्टर हैं तो चौबीस फैक्टर है इसका अंतर क्या हो जाएगा यहाँ लिख देते हैं समझ में आ गया चौबीस संख्या है राइट ये अपन समझ रहे हैं तो कितनी संख्या है चौबीस संख्या है तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर करें आपको कोई भी नंबर आपको पूछा जाए कितने फैक्टर आपको सबसे पहले क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है प्राइम फैक्टराइजेशन को तोड़ना हमने तब बताया है और भी तोड़ना बताएंगे और उसके बाद क्या करना है आपको समझ में आना चाहिए कि इस नंबर को इस नंबर को जीरो से लेकर तीन तक रखा जा सकता है इस नंबर को जीरो से लेकर तीन तक दो तक रखा जा सकता है तीन यहां पर होंगे दो यहां पर होंगे तो हमने आपको सीधा फॉर्मूला बताया था कोई भी नंबर हो कोई भी नंबर हो तो इसको मतलब ए की पावर एम है और बी की पावर एन है और सी की पावर पी है ऐसे डी की पावर भी है कुछ तो इनको क्या कर देना है आपको जो नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है कितने फैक्टर है तो नंबर ऑफ फैक्टर मतलब नंबर ऑफ फैक्टर बताना है 
होता है नंबर ऑफ फैक्टर तो इस पे एक जोड़ देना है जो पावर है एक जोड़ देना एक क्यों जोड़ा है ये एक जीरो बढ़ने से तो इस पे एक तीन तक था तो अपने एक जीरो बढ़ा दिया था यहाँ भी, भी एक, एक बढ़ा देना है ठीक है और आप हमें क्या कर देना है गुणा कर देना है क्या करना है गुणा इस तरह आप हम करते जाएंगे गुणा राइट तो वो अपने क्या निकल के आ जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएंगे समझ में आएगी आओ इसमें क्या करना था डार्ट आपको क्या करना था यहाँ पर सीधा आपको ये नंबर जो आपने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करे उसके बाद क्या करना है आपको जो तीन है तीन में एक जोड़ देना है क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ फैक्टर बताना है नंबर ऑफ फैक्टर कितने फैक्टर है तो तीन में एक जोड़ दो तीन प्लस के एक बन जाएगा और यहाँ पर दो प्लस के एक बन जाएगा और यहाँ पर एक प्लस के एक तो कितना हो जाएगा देखो चार से बारह बारह दिन चौबीस समय आएगी नहीं कितना आ जाएगा चौबीस निकल के आ गया अपना राइट तो अपना चौबीस निकल के आ जाता है ठीक है अब अपन इसको आगे करते हैं राइट तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का आसान तरीका है सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करें एक जोड़ दिया आपने गुणा करके बता दिया तो गुणा बता दिया कितने फैक्टर हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ठीक है अब सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अब अपन समझते हैं इसको या समझते हैं राइट ठीक है अब देखिए अपन अब अपन को बताना संख्याएं कौन कौन सी है जिनका पूरा पूरा भाग जाता है तीन तो में ऐसी कितनी संख्या कितने फैक्टर है इनका पूरा पूरा भाग जाता है तो जो यहाँ पर चौबीस संख्या है अब चौबीस संख्या बताइए आप यहाँ से बताइए कैसे तो हम कहेंगे सबसे पहले इस दो की पावर जीरो का इसमें गुणा होगा ठीक है और इसमें गुणा होगा राइट दो की पावर जीरो का इसमें गुणा होगा इसमें होगा इसमें होगा राइट तो हम कहते हैं दो की पावर जीरो तीन की पावर जीरो और तीन पांच की पावर जीरो ठीक है तो देखो यहाँ से क्या बनेगा एक बन जाएगा सबकी पावर जीरो है एक बनेगा लिख दिया अपन ने फिर से क्या होगा इसमें इसमें गुणा होगा इसमें गुणा होगा राइट दो की पावर जीरो फिर तीन की पावर जीरो दो दो की पावर जीरो का इसमें होगा इसमें होगा अब ये ले लो अपन पांच की पावर वन राइट यहाँ निकल दीजिए क्या आया सब पांच की पावर एक मतलब पांच राइट अब दूसरा नंबर देखो पांच भी आ गया ये आ गया पांच अब देखिए दो की पावर जीरो का इसमें होगा आप अब इसमें हो गया इसका इसमें हो गया ये ले लिए दोनों ले लिए आप दो की पावर जीरो का इसमें ले लीजिए और ये ले लीजिए दो की पावर जीरो तीन की पावर वन और पांच की पावर जीरो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा यहाँ से क्या बनेगा तीन दिखेगा ये तीन आया राइट है फिर देख लीजिए एक अब दो की पावर जीरो का तीन की पावर वन में और और इसमें भी होगा पांच की पावर वन में यहाँ कितने निकल के आ जाएंगे पंद्रह निकल के आ जाएगा इसका क्या आया पंद्रह आया इसे कितना आया तीन आया इसे कितना आया पांच आया इसका एक आया राइट है अभी आपका इसमें हो गया राइट अब दो अब दो की पावर वन का होगा मतलब इस नंबर ने इस नंबर ने कितने लिए इस नंबर ने इस तरह चार अंक ले लिए ये भी चार लेगा ये भी चार लेगा ये भी चार लेगा राइट फिर एक ने तो अपन को इतना ये नंबर पूरे निकल के आ जाएंगे ऐसे आप करते रहोगे इसका गुणा फिर इसमें करोगे इसमें करोगे फिर इसका गुणा इसके इसके साथ ले लोगे फिर इसको इसके इसके साथ ले लोगे फिर इसको ठीक है फिर इसको ले लोगे इसके साथ फिर इसको इसको साथ इसके साथ ले लोगे इस तरह आप करते जाओगे राइट तो ये पूरी संख्या निकल के आ जाएंगी कितने फैक्टर हैं करेक्ट अब अपने इतना बता दी चार यहां से हो गए दो ये होगा पंद्रह हो गया मिल गया तीन मिल गया ये मिल गया पांच मिल गया ठीक है एक मिल गया ठीक तो इस तरह आप निकालते जाओगे आप पूरे से निकालते जाओगे आपको पूरे समझ में आ जाएगी कितनी संख्या है पूरी चौबीस की चौबीस संख्या निकल के आ जाएंगे करेक्ट ये आपस में गुणा करना है इनका हमने आपको कुछ बता दिया कुछ आप लोग घर पे करेगा ठीक है आप घर पे करोगे उसके बाद यदि कोई नहीं आता पकड़ में तो आप कमेंट में डाल दोगे भाई हमको समझ में नहीं आया और हमको आप पूरा करके दिखाइए तो हम पूरा करके बता देंगे राइट अब अपन बढ़ते हैं आगे तो अपन ने कहा ठीक है अभी अपन क्या देख रहे हैं इनका सबका जोड़ जो संख्या निकल के आई उन सबका जोड़ देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ गए तो पूछे जो संख्या निकल के आई है जो संख्या निकल के आई है इनका ये सब संख्या निकल के जो आई है इन सब संख्या है एक प्लस दो प्लस तीन मतलब ये संख्या निकल के आई है ये पूछ रहा है ये संख्या निकल के आ रही है ठीक है ये संख्या है ये जितने भी फैक्टर है जितने भी फैक्टर है देखो ये सब फैक्टर है ये सब फैक्टर है ठीक है ये सब फैक्टर है पूछ रहा है इन सबका जोड़ होता है क्या करना है सबका जोड़ करना है ठीक है के बाद फिर क्या आ जाता है बीस फिर चौबीस फिर तीस ठीक है इस तरह पूछ रहा है सबका जोड़ बताइए क्या करना है सबका जोड़ बताना है बहुत दिक्कत होगी इस तरह जोड़ने में तो बहुत परेशानी हो जाएगी 
तो क्या तरीका है अपने पास अपने पास तो ये तरीका बनता है क्वेश्चन पूछ सकता है कितने फैक्टर है इनके फैक्टर का सबको जोड़ बताइए इस तरह सबको जोड़ने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बहुत परेशानी हो जाएगी आप लोग जोड़िएगा इनको पहले जोड़ने में देखते हैं कितना टाइम लग रहा है ठीक है जोड़ने में देखते हैं कितना टाइम लग रहा है राइट और उसके बाद आप लोग समझेंगे फिर हम जैसा बता रहे हैं फिर आप वैसे करिएगा इन सबका जोड़ हमें बता दीजिएगा कितना आ रहा है राइट अब देखिए इस तरह जोड़ना बहुत दिक्कत हुआ तो अपन कैसे निकाल सकते थे अपन यहीं से निकालेंगे जो अपने इस तरह इसको लिखा आपने इन नंबर जो प्राइम फैक्टर करने के बाद जो इस तरह लिख दिया आप समझ लीजिए कि इनका जोड़ कैसे करते हैं तो इनका जोड़ ऐसे करेंगे देखिए आप कि इनको जोड़ लीजिए आप अपने जोड़िएगा दो की पावर ए जीरो वन दो प्लस चार प्लस के आठ समझ में आया नहीं आया यहां देखो तीन की पावर जीरो मतलब एक प्लस के तीन प्लस के नौ इनको जोड़ लो एक प्लस के पांच आप आपस में जोड़ के गुणा कर दीजिए तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ा सबको जोड़ना है और गुणा कर देना है तो समझ में योग करना है योग के लिए क्या करना है इनको आपस में जोड़ना है और गुणा कर देना जोड़ दीजिए आठ दो दस और पांच पंद्रह ये देखो नौ एक दस तीन तेरह और एक पांच छह राइट पंद्रह छह का नब्बे नब्बे का तेरह में गुणा करोगे तेरह नंबर एक सत्रह एक एक जीरो लगा लीजिए तो मैं गुणा कैसे किया पहले हमने पंद्रह का छह किया क्यों क्योंकि जीरो बनाना था पंद्रह छह का नब्बे नब्बे में नौ नौ किया तेरह नंबर सत्रह तो एक जीरो लगा दिया राइट है तो इनका जोड़ कितना आएगा आप इनको जोड़ोगे इतना ही उत्तर आना चाहिए तो कैसे किया जब जोड़ पूछा जाए तो कैसे ना जाएगा ग्यारह कैसे किया इनका जो आपने इस तरह लिखा है इनको इनको आप अपने जोड़ के लिख दिया करेक्ट तो मैं आई नहीं इस तरह आपने लिख दिया अब हम आपको फॉर्मूला मान लो इस तरह भी बहुत अभी छोटी संख्या थी तो आपने आसानी से इनको हल कर दिया बड़ी बड़ी संख्या आई है फिर कैसे करोगे फिर उनको कैसे आप जोड़ोगे इनका कैसा जोड़ के गुणा करोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी तो क्या करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम दे रहे हैं आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है ठीक है फॉर्मूला क्या है समझते हैं ए एम ठीक है ए एम कितनी पावर है वन कर देना है और ये घटा देना है ए माइनस के वन एक तरह बी है एन प्लस के वन माइनस के वन कर देना है बी माइनस के वन कर देना है इस तरह सी एम पी प्लस के वन और ये कर देना है और सी माइनस के वन कर देना देखिए कैसे देखिए इसी को इसी फॉर्मूला से हल करते हैं और डॉट चलता जाएगा देखो इसी को इसी फॉर्मूला से हल करते हैं ये क्या है अपना ये ये वाला पद देखो इसको देखते हैं ये जो ए है ए ए की पावर क्या है तीन है तो हम कहेंगे ए की पावर दो ए क्या है दो है दो की पावर तीन है तीन क्या है एम एम की पावर मतलब तीन हो गया तीन प्लस के वन हो गया माइनस के वन कर देना और यहाँ दोनों का इनका अंतर राइट बोलत ये तो बी बी क्या है ये बी वाला पद है इसको पावर क्या है यहाँ पर एक जोड़ देना है तो तीन दो प्लस के एक हो गया और एक कर, कम कर देना है तीन माइनस के वन देना है करेक्ट यहाँ पे देखो सी कितना है पांच है ठीक है और पी प्लस के वन एक है एक और जोड़ दिए जोड़ दिए गए अपन और ये पांच माइनस के वन ये अपना जेपी पे काम कर रहा है देखो ये जो है गुणोत्तर श्रेणी बढ़ रही है ये कैसे बनती है गुणोत्तर श्रेणी बढ़ रही है सब में दो दो गुणा होता जा रहा है इसलिए गुणोत्तर श्रेणी पर यह फॉर्मूला होता है आप लोग इसको हल भी कर सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी आप भी निकाल सकते हैं ठीक है अब हल करना देखो बच्चों को दो की पावर चार कितना होता है सोलह सोलह दे दिया पंद्रह और पंद्रह में बटे एक राइट दो ये बन गया पंद्रह यहाँ देखो तीन की पावर कितना होता है सत्ताईस सत्ताईस में चले गया छब्बीस छब्बीस बटे दो मतलब तेरह देखो तेरह ये बन गया राइट पांच की पावर दो पच्चीस में चला गया चौबीस चौबीस में चार का भाग दो तो छह दी छह बन गया आप इनका गुणा आप अपने आप लोग चेक कर सकते हैं राइट ये फॉर्मूला है बड़बड़ी संख्या भी आई तो भी आप हल कर पाएंगे तो समझ आया फैक्टर का योग निकालने के लिए इनका इस तरह आप एक्सपेंड करोगे मतलब एक्सपेंड का मतलब इस तरह आप देख सकते हो संख्या को तीन है तो एक चार बन जाती है आपको तीन है और एक जीरो बन जाता है जो संख्या एक्स्ट्रा बढ़ जाती है इसलिए तो अपन ने कहा इस तरह आप हल कर देंगे हमने आपको पूरा डिप में बता दिया है अब अपन समझते हैं सब कितने फैक्टर है यही सब कुछ निकालना सब कुछ यही से निकालना यहां तक तो आपको पहुंचना ही क्या होगा यहां तक तो आपको पहुंचना है राइट अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाते हैं क्या निकालना है अपन को ठीक है क्या निकालना है अपन को निकालना है तीसरे में सम फैक्टर कितने हैं सम कितने संख्या है सम संख्या कितनी है तो काम कर लेते हैं अपन एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अठारह संख्या है जो सम है भाई इस तरह तो अपन गिनने में बहुत टाइम लगेगा अपन को तो अपन यही समझते हैं देखिए यहाँ कैसे बन रहे हैं सम संख्या देखिए दो की पावर जो है जीरो 
इसका जनसंख्या में गुणा होगा तो ये कभी समसंख्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा क्योंकि दो की पावर जीरो एक होता है एक का इसमें गुणा करो तो नहीं बनेगा राइट तो क्या करेंगे यहाँ पर कितनी संख्या है देखो यहाँ पर है सम संख्या बनाने के लिए यहाँ पर तीन संख्या है दो दो है सब में इसमें दो है इसमें दो है इसमें दो है तो ये तीन का गुणा होगा देखो यहाँ कितनी संख्या है तीन है यहाँ कितनी संख्या है जो सम संख्या बनाने के लिए कितनी संख्या है तीन संख्या है करेक्ट क्योंकि यहाँ पर दो की पावर जीरो कभी भी सम नहीं बनाता राइट अब दो की पावर वन का इसमें गुणा होगा तो भी सम संख्या बन जाएगी दो की पावर वन का इसमें गुणा होगा तब भी सम संख्या बनेगी क्योंकि सब में दो दो मौजूद रहेगा एक दो मौजूद होना चाहिए सम संख्या बनाने के लिए क्या होता है जब कोई सम संख्या होती है उसमें एक दो एक दो मौजूद होना ही चाहिए तो अपने का इसमें कोई भी दो नहीं था जो पहला वाला नंबर अपने काट दिया है इसमें दो नहीं है दो की पावर जीरो मतलब वन होता है इसमें दो है तीन नंबरों में दो दो है तीन लिख दिया हमने इन सब में आपस में गुणा होगा यहाँ भी तीन नंबर में क्योंकि दो की पावर वन का इसमें गुणा होगा तो एक सम संख्या बन जाएगी इनका किसी भी संख्या गुणा कर लीजिए तो समसंख्या बनेगी यहाँ कितनी है दो है तो देखो तीन तरह का नौ नौ दुनिया अठारह अभी अठारह संख्या निकल के आए जो किस सम संख्या है कितनी संख्या है सम संख्या अठारह है समझ लीजिए यहाँ लिख देते हैं जैसे कि आप लोग देखते ना हो सम संख्या अठारह हो गई कैसे निकल के आए तो सबसे पहले अपन को ये दो ये जितने भी दो है सबको लेना है यहाँ पर कितने नंबर थे तीन संख्या थी एक दे एक और दे तीन संख्या थी तो लिख दिया तीन तीन संख्या में दो दो मौजूद था इनका आपस में गुणा होगा इसमें तीनों इन तीनों संख्याओं का इसमें गुणा होगा तीनों में तो एक दो तो मौजूद रहेगा ही क्योंकि दो का पावर इसमें गुणा होगा तो एक दो दो का इसमें होगा तब भी दो दो का पावर इसमें होगा तब भी दो दो का इसमें भी होगा तो भी दो दो का इसमें भी होगा तो भी दो तो यहाँ पर सब दो दो मौजूद होना है इसलिए सम संख्या इसमें रहेंगे अब टोटल कितने फैक्टर थे अपने अब उनको बताना है बेसम संख्या कितनी है बेसम संख्या कैसे निकाल सकते हैं देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं टोटल कितनी संख्या थी चौबीस टोटल कितनी संख्या थी चौबीस कितनी संख्या थी चौबीस नंबर थे चौबीस में सम संख्या अठारह है चौबीस में सम संख्या अठारह है बेसम संख्या कितनी है आप कहोगे छह बेसम संख्या कितनी है छह ठीक है समझ आई नहीं आई देखो चौबीस थी टोटल संख्या है इनका पूरा पूरा भाग जा रहा था उसमें सम संख्या आपने घटा दिया तो क्या निकल के आएंगी बेसम संख्या है क्योंकि टोटल सम संख्या हटा दी सम और बेसम दो ही संख्या होती है सम हटा दिया तो बेसम निकल के आएगा छह इस तरह निकाल सकते हैं भाई इस तरह नहीं निकालना है आपको ऐसे निकालना तो ऐसे निकाल लेते हैं अब क्या है तो पूछा बेसम संख्या है तो बेसम संख्याओं में क्या नहीं होना चाहिए दो मौजूद नहीं होना चाहिए क्योंकि बेसम नंबर में कोई भी दो मौजूद नहीं होता है दो अब इसमें देखो इन सब संख्याओं में दो मौजूद है राइट तो इन दो को नहीं लेना है अपन को आप एक लेना है बेसम संख्या देखना है बेसम में क्या होता है एक है मौजूद इन यहाँ पर कितनी संख्या है तीन है यहाँ पर कितनी संख्या है दो है राइट ये इनका आपस में बड़ा होगा राइट दो एक इस जीरो का दो की पावर जीरो बेसम संख्या होती है दो की पावर जीरो क्या होता है बन होता है बन एक बेसम नंबर है इसका इन तीनों में गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा तो कितनी संख्या हो गई तीन दूनी छह तो छह संख्या यहाँ निकल दिया ऐसे भी आप समझ में आएगी नहीं मतलब इसमें दो मौजूद नहीं है उन नंबरों को लेना है तो बेसम नंबर निकल के आ जाता है यहां से भी आप निकाल सकते थे अब अपन आते हैं कितने पूर्ण वर्ग है कितने पूर्ण फैक्टर है कितनी संख्या है जो पूर्ण संख्या है कितनी संख्या है जो पूर्ण संख्या है मतलब पूर्ण वर्ग है पूर्ण वर्ग है मतलब जिनका पूर्ण वर्ग मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर है क्या है परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए संख्या है जो पूर्ण वर्ग है एक ये चार पूर्ण वर्ग है और क्या कहा है ये चार पूर्ण वर्ग है राइट ये चार पूर्ण वर्ग है और कहाँ पूर्ण वर्ग है ये तीन नौ पूर्ण वर्ग है और जो कहाँ पर ये और कहाँ पर ये पूर्ण वर्ग है ठीक है और कहाँ पर पूर्ण वर्ग है ये तीन संख्या है जो पूर्ण वर्ग है एक ये एक दो तीन तीन संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है राइट है तो इस तरह छाटा अपन ने तब बता पाए अपन यहां से कैसे बताएंगे कि पूर्ण स्क्वायर पूर्ण पूर्ण वर्ग कितनी संख्या है यहां से कैसे बताएंगे सबसे पहले ये तो आप करोगे ही इसको करने के बाद आप देखो पूर्ण वर्ग चाहिए आपको तो आप क्या हो गए दो की पावर जीरो का किसी भी संख्या गुणा करो एक बन बनता है और क्या बनेगा एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए आपको देखो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर देखो ये बन गया राइट ये भी परफेक्ट स्क्वायर है दो की पावर दो चार राइट और दो की पावर वन नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर दो की पावर तीन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या ले सकते हैं आप तीन की पावर जीरो ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं स्क्वायर में तीन का स्क्वायर ले सकते हैं राइट मतलब परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको एक परफेक्ट नंबर चाहिए पूरा स्क्वायर होना चाहिए उसका राइट है तो देखो दो की पावर जीरो ले सकते हैं या दो की पावर दो ले लिया ये स्क्वायर ये दो की पावर स्क्वायर चार परफेक्ट स्क्वायर होना है यहाँ देखो यहाँ देखो क्या ले सकते हैं पांच की पावर जीरो ही ले सकते हैं और कोई नंबर नहीं ले सकते आप पांच की पावर दो होता तो अपन ले लेते हैं पांचवी पावर एक नहीं ले पाएंगे क्योंकि स्क्वायर
तो अपन ले सकते हैं अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया अब यहाँ कितने नंबर है कितने नंबर है यहाँ पर दो संख्या है यहाँ कितने संख्या है दो है तो कितने हो गए चार पांच बार जीरो बन होता है कितने हो गए चार संख्या है दो एक दो तीन और मिस कहाँ कर रहे थे एक भी है एक भी है देखो एक भी एक स्क्वायर है भैया एक भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो अपन इसको भूल गए देखो ये होता है मतलब अपन यहाँ से गलती कर सकते हैं लेकिन यहाँ से कोई गलती की संभावना नहीं है आई समझ यहाँ पर कोई गलती संभावना नहीं है अब देखिए कितना आसान होगा अपन ने बता दी कितने परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ा जो कि पावर जीरो लिया और जो कि पावर इसको उठा लिया क्यों इसमें स्क्वायर था स्क्वायर था परफेक्ट स्क्वायर था चार एक परफेक्ट स्क्वायर होता है अच्छा आप अब संख्या बता सकते हैं यहाँ संख्या भी बता सकते हैं कौन कौन है वो संख्या है देखो जो कि पावर जीरो का इसमें होगा तो क्या होगा जो अब चार संख्या निकलती है आगे अपने चार यहाँ पर बता दिए कितने स्क्वायर है चार अब संख्या बताओ ये कौन कौन है तो अपन यहाँ भी निकाल सकते हैं यहाँ से निकाल सकते हैं जो कि पावर जीरो इसका गुणा होगा जो कि पावर जीरो का जीरो जीरो में और पांच पावर जीरो बटा दो पांच पावर जीरो क्या होता है बन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता अब देखो दो की पावर जीरो का इसमें भी होगा दो की पावर जीरो और तीन की पावर स्क्वायर तो यहाँ इतने ये संख्या फिर इसका इसमें होगा दो की पावर स्क्वायर तो तीन की पावर जीरो और दो का स्क्वायर का इसका स्क्वायर होगा ये चार संख्या बन गया एक रकल का यहाँ पर तीन रकल नौ बना यहाँ पर चार बना यहाँ पर ये दो चार दो चौका छत्तीस ये चार संख्या है परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर में कैसे लेना था अपन को जो स्क्वायर था उस संख्या को स्क्वायर लेना था अपन को ठीक है अब उनको बताना है पूर्ण घन का भाई अब क्या है नंबर अगला पूर्ण घन मतलब परफेक्ट क्यूब परफेक्ट क्यूब के लिए क्या होता है अब आपको समझिए परफेक्ट क्यूब कितनी संख्या है परफेक्ट क्यूब कितनी संख्या है बहुत ही स्लो स्लो पढ़ रहे हैं अपन परफेक्ट क्यूब यहाँ समझते कितनी संख्या है जो की परफेक्ट क्यूब है देखिए एक तो एक नंबर संख्या होती है एक है और क्या है और क्या होता है परफेक्ट क्यूब बताइए परफेक्ट क्यूब होना चाहिए एक आठ है परफेक्ट क्यूब दो संख्या जीरो में और कहा है और देखिए कहां पर और नहीं है तो परफेक्ट क्यूब कितनी संख्या है दो है तो अपन यहां से निकालते हैं भाई अपन अब यहां से निकालते हैं दो है और ज्यादा है देखते हैं परफेक्ट क्यूब में क्या होता है एक दो की पावर जीरो वन एक परफेक्ट क्यूब होता है और क्या क्या है यहाँ पर दो की पावर तीन है देखो दो की पावर तीन भी एक परफेक्ट क्यूब होता है अरे तो और देखो यहाँ पर कोई है ये है तीन की पावर जीरो तीन की बार तीन होता तो पहले लेते तीन की बार तीन होता तो परफेक्ट क्यूब है क्या होता है क्यूब होता है तो तीन होता है यहाँ पर पांच की बार जीरो तो इसका कोई मतलब नहीं है राइट है यहाँ पर बन हो जाएगा तीन की बार जीरो ले लिया इस यहाँ से यहाँ के लिए पांच की बार जीरो पांच की बार जीरो एक बन एक परफेक्ट क्यू होता है तो बस जो क्यू है क्यूब है जो परफेक्ट घन है पूर्ण घन है तो पूर्ण घन के लिए आप समझो कैसे आप क्या क्या उठाना है ये आपको बहुत ही इंपोर्टेंट है समझ में आना चाहिए क्या उठा रहा है हम ये तो उठाई जाए क्योंकि एक होता है परफेक्ट क्यू और दो की बार तीन एक परफेक्ट क्यू होता है तो मैंने वो उठा वही नंबर उठाना है बस यहाँ पे क्या था यही नंबर था और कोई भी नहीं था यहाँ पे एक नंबर था यहाँ दो का एक ओपन गया और क्या नंबर आ गए दो नंबर नंबर ओपन किया गया एक ये और एक ये तो दो नंबर है ठीक है और यहाँ पर एक और एक कहीं तो कितनी संख्या दो संख्या है जो परफेक्ट घन है समझ आई नहीं आई इसमें अपन को पूरी अपन ने डिटेल समझी है